హలో గాయస్ వెల్కమ్ టు లర్నింగ్ మిత్ర దిస్ ఈస్ జవహర్ నాథ్ ఈరోజు మనము నేషనల్ ఇన్కమ్ అండ్ ఇట్స్ ఇండికేటర్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాము ఈ టాపిక్ ఎకానమీలో వన్ ఆఫ్ ద బేసిక్ కాన్సెప్ట్ అండ్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ ద ఎకానమీ సో లెట్ స్టార్ట్ ద డిస్కషన్ సో నౌ నేషనల్ ఇన్కమ్ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎవ్రీ ఇండివిజువల్కి ఒక సర్టన్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అనేది ఉంటుంది లైక్ మీకు ఒక ఇన్కమ్ ఉంటుంది నాకు ఒక ఇన్కమ్ ఉంటుంది అలానే కంట్రీకి కూడా ఒక సర్టన్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అనేది ఉంటుంది ఆ ఇన్కమ్ నే మనము నేషనల్ ఇన్కమ్ అని అంటాము సో ఈ నేషనల్ ఇన్కమ్ ని మనము ఏ టర్మ్స్ లో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అది ఎలా అంటే ఇట్ ఈస్ అ వాల్యూ ఆఫ్ టోటల్ గుడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ప్రొడ్యూస్డ్ విత్ ఇన్ ద నేషన్ ఓవర్ ఏ గివెన్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ అంటే ఒక కంట్రీలో దొరికే గుడ్స్ యొక్క వాల్యూ అండ్ ఆ కంట్రీలో దొరికే సర్వీసెస్ యొక్క వాల్యూ అనేది ఎంత ఉందో చెప్పేదే ఈ నేషనల్ ఇన్కమ్ యూజువల్లీ నేషనల్ ఇన్కమ్ ని వన్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ కి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు అండ్ నౌ అసలు ఈ నేషనల్ ఇన్కమ్ అనేది ఎందుకంత అవసరము ఎందుకంత ఇంపార్టెంట్ అసలు ఈ నేషనల్ ఇన్కమ్ అనేది ఏం ఇండికేట్ చేస్తుంది ఏం చేస్తుంది అంటే మనకి మేజర్లీ త్రీ సెక్టర్స్ ఉన్నాయి అవేంటంటే అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్ సర్వీస్ సెక్టర్ ఈ సెక్టర్స్ యొక్క గ్రోత్ అనేది ఏ విధంగా ఉందో తెలియజేస్తుంది ఐడియల్లీ నేషనల్ ఇన్కమ్ అనేది ఎవ్రీ ఇయర్ పెరుగుతూ ఉంటుంది సో నేషనల్ ఇన్కమ్ పెరుగుతుంది అంటే ఆటోమేటిక్ గా ఈ సెక్టర్స్ యొక్క గ్రోత్ అనేది కూడా ఉంటుంది అని అర్థం సో గ్రోత్ అనేది ఉంటే ఆటోమేటిక్ గా ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేట్ అవడం వలన ఇండివిజువల్స్ కి ఇన్కమ్ అనేది వస్తుంటది ఇన్కమ్ అనేది రావడం వలన ఇండివిజువల్స్ యొక్క స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా పెరుగుతూ ఉంటది నౌ ఇండికేటర్స్ ఈ నేషనల్ ఇన్కమ్ ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఇండికేటర్స్ ద్వారా మనము తెలుసుకోవచ్చు అందులో మేజర్లీ ఇవి ఫోర్ ఉంటాయి అవి ఏంటంటే గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ గ్రాస్ నేషనల్ ప్రోడక్ట్ నెట్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ నెట్ నేషనల్ ప్రోడక్ట్ నౌ వీటి గురించి మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ ఆర్ సింప్లీ జీడిపి ఇదేంటంటే వన్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ లో ఏవైతే గుడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ విత్ ఇన్ ద బౌండరీ ఆఫ్ నేషన్ లో ప్రొడ్యూస్ చేస్తారో వాటి యొక్క మనీ వాల్యూని వాటి యొక్క మానిటరీ వాల్యూని మనము గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ అని అంటాము ఇక్కడ మనం మెయిన్లీ టూ పాయింట్స్ ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి అవేంటంటే ఓన్లీ ఫైనల్ గుడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ అంటే ఇంటర్మీడియట్ గుడ్స్ కాదు ఓన్లీ ఫైనల్ గుడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ వాటి యొక్క వాల్యూని మాత్రమే మనము జీడిపి లోకి కన్సిడర్ చేస్తాము సెకండ్ థింగ్ వచ్చేసి ఇన్ సైడ్ ద బౌండరీ అంటే ఓన్లీ విత్ ఇన్ ద ఇండియన్ టెరిటరీస్ లో ప్రొడ్యూస్ అయ్యే గుడ్స్ యొక్క వాల్యూని మాత్రమే ఈ జీడిపి లోకి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అందుకే డొమెస్టిక్ అనే టర్మ్ అనేది యూజ్ చేశారు ఇక్కడ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఈ జీడిపి ఆల్వేస్ ఫోకసెస్ ఆన్ వేర్ ద అవుట్పుట్ ఇస్ ప్రొడ్యూసర్ అంటే ఓన్లీ కంట్రీలో ప్రొడ్యూస్ అయ్యే మాత్రం గుడ్స్ ని మాత్రమే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది ఎవరు ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు అనేది మాత్రం కన్సిడర్ చేయదు అంటే ఇండియన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారా ఫారినర్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారా అది అవసరం లేదు ఓన్లీ ఎక్కడ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు అనేది మాత్రమే ఈ జీడిపి లోకి మనం కన్సిడర్ చేయాలి సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ జీడిపి నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి గ్రాస్ నేషనల్ ప్రోడక్ట్ ఆర్ జిఎన్పి దీని డెఫినేషన్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ద మానిటరీ వాల్యూ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ఇండియా ప్లస్ ఇన్కమింగ్ మనీ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ బై ఇండియన్స్ మైనస్ అవుట్ గోయింగ్ మనీ టు అబ్రాడ్ బై ఫారినర్స్ సో ఈ జిఎన్పి లోకి ఏవేవి ఇంక్లూడ్ చేస్తారంటే ఫస్ట్ జిడిపి ని ఇంక్లూడ్ చేస్తారు అంటే గుడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ విచ్ ఆర్ ప్రొడ్యూసర్ ఇన్ సైడ్ ద ఇండియా దాని యొక్క వాల్యూని ఈ జిఎన్పి లో ఇంక్లూడ్ చేస్తారు ప్లస్ ఇన్కమింగ్ మనీ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ బై ఇండియన్స్ అంటే మన ఇండియన్స్ వేరే కంట్రీస్ లో వర్క్ చేసి అక్కడ వచ్చిన ఇన్కమ్ ని మన ఇండియాకి పంపించారు అనుకో ఆ ఇన్కమ్ ని కూడా మనము ఈ జిఎన్పి లోకి యాడ్ చేస్తాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రీసెంటలీ ప్రియాంక చోప్రా క్వాంటికో అని ఒక అమెరికన్ టీవీ షో లో యాక్ట్ చేసింది అక్కడ యాక్ట్ చేసిన ద్వారా వచ్చిన ఇన్కమ్ ని మన ఇండియాకి పంపించింది సో ఆ ఇన్కమ్ ని కూడా ఈ జిఎన్పి లోకి యాడ్ చేస్తాము నెక్స్ట్ మైనస్ అవుట్ గోయింగ్ మనీ టు అబ్రాడ్ బై ఫారినర్స్ అంటే మన ఎవరైనా ఫారినర్స్ మన ఇండియాకి వచ్చి వర్క్ చేసి ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ చేసిన ఇన్కమ్ ని వాళ్ళ కంట్రీస్ కి పంపించారు అనుకో ఆ ఇన్కమ్ ని మనం సప్రాక్ట్ చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డ్యూరింగ్ ఐపీఎల్ టైమ్ లో ఫారినర్స్ ఇండియాలో క్రికెట్ ఆడడం వల్ల ఇన్కమ్
నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి నెట్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ దీని డెఫినేషన్ చాలా సింపుల్ ఏంటంటే జీడిపి మైనస్ డిప్రిసియేషన్ నార్మల్ గా డిప్రిసియేషన్ మీనింగ్ ఏంటంటే ఒక కరెన్సీ యొక్క వాల్యూ తగ్గిన ఆర్ తగ్గించుకున్న దాన్ని మనం డిప్రిసియేషన్ అంటాం కాకపోతే ఇక్కడ డిప్రిసియేషన్ ఏంటంటే డిక్రీజ్ ఇన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్స్ అంటే ఎవ్రీ అసెట్ యొక్క వాల్యూ పర్టికులర్ పీరియడ్ తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా తగ్గిపోతూ ఉంటది దీన్ని ఒక ఎగ్జాంపుల్ తో నేను చెప్తాను నేను ఒక బైక్ ని పర్చేస్ చేశాను వన్ ల్యాక్ పెట్టి ఆ బైక్ ని నేను ఒక త్రీ ఇయర్స్ బాగా యూజ్ చేసిన తర్వాత ఆ బైక్ ని నేను అమ్మేద్దాం అనుకున్నాను సో ఆ బైక్ ని నేను వన్ ల్యాక్ వన్ ల్యాక్ కి అమ్మలేను నేను దాన్ని సిక్స్టీ థౌసండ్ కో ఫిఫ్టీ థౌసండ్ కో ఆర్ ఫార్టీ థౌసండ్ కో అమ్మగలుగుతాను సో ఏదైతే అమౌంట్ అనేది తగ్గిపోయిందో ఏదైతే అమౌంట్ అనేది రెడ్యూస్ అయిందో ఆ రెడ్యూస్ అయిన అమౌంట్ ని మనం డిప్రిసియేషన్ అని అంటాము సో ఆ అమౌంట్ ని తీసేసిన తర్వాత మిగిలిన అమౌంట్ ని మనం ఈ నెట్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ లోకి కన్సిడర్ చేస్తాము అండ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అసెట్స్ కి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డిప్రిసియేషన్ రేట్స్ అనేవి ఉంటూ ఉంటాయి ఈ రేట్స్ ని ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారంటే మినిస్టర్ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ ఎవ్రీ ఇయర్ డిసైడ్ చేస్తూ ఉంటది సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ నెట్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ ఫైనల్ వన్ వచ్చేసి నెట్ నేషనల్ ప్రోడక్ట్ ఈ నెట్ నేషనల్ ప్రోడక్ట్ తెలియాలంటే గ్రాస్ నేషనల్ ప్రోడక్ట్ లోంచి డిప్రిసియేషన్ ని తీసేయాలి ఇందాక నెట్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ కోసమేమో జీడిపి లోంచి డిప్రిసియేషన్ తీసేసాము సో ఈ నెట్ నేషనల్ ప్రోడక్ట్ కోసము గ్రాస్ నేషనల్ ప్రోడక్ట్ లోంచి డిప్రిసియేషన్ ని తీసేయాలి అండ్ ఈ నెట్ నేషనల్ ప్రోడక్ట్ ని ప్యూరెస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అని అంటారు ఎందుకంటారంటే మనము డిప్రిసియేషన్ ని సప్రాక్ట్ చేస్తున్నాము అండ్ ఫారినర్స్ యొక్క ఇన్కమ్ ని సప్రాక్ట్ చేస్తున్నాము అండ్ ఫారిన్ కంట్రీస్ లోంచి ఇండియన్ ఇండివిజువల్స్ పంపించే ఇన్కమ్ ని కూడా ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నాము సో ఇవన్నీ చేయడం వలన ఒక కంట్రీ యొక్క ఎగ్జాక్ట్ ఇన్కమ్ ఫిగర్ అనేది తెలుస్తూ ఉంటది అందుకే ఇది ప్యూరెస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ నెట్ నేషనల్ ప్రోడక్ట్ లోంచి మన టోటల్ పాపులేషన్ ని డివైడ్ చేస్తే పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ అనేది వస్తూ ఉంటది సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ నెట్ నేషనల్ ప్రోడక్ట్ సో ఫైనల్లీ దిస్ ఈస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ అవర్ డిస్కషన్ మీకు ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ ద వీడియో అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ లర్నింగ్ మిత్రా థ్యాంక్ యూ